Vi driver godt 700 hektar, hvor det 425 de er hvede og raps og lidt byg. Og så har vi 300 hektar grovfod med majs og græs. 420 kør. Men det er plantavl, der har min store interesse. Jamen plantavl, det har vi valgt, fordi det passer utrolig godt sammen med kvæg. Fordi når vi starter 1. marts, så kører det uafbrudt. Enten majs eller græs eller korn. Så det kører hele tiden, så vi, alle maskiner bliver udnyttet effektivt. Når vi skal ud i plantavl, så er vi nødt til at opbevare kornene, for at selv kan tørre ned, når vi har en del regn. Inden vi følger ved i, der har vi, vi har cirka 80 hektar med raps hver år. Det putter i, så det skal helst tørre os ned på en uge. Men det er ved, at det bliver kørt rundt, det rører rundt hele tiden, sammen med at det tørrer, og vi er varme på. Så går det faktisk, så går det 6 ned på en uge. Siloen, den følger vi med sådan en vestfil af kornsnegl. Den er utrolig effektiv. 200 tønder, det kan den tage på 7 minutter. Det går stærkt. Så købte vi først en silo, og så fandt vi ud af, at det er godt det her, så vi købte en mere. Og det har også den fordel, at vi kan beholde kornet. Jeg mener, det er en god forretning selv at kan beholde kornet. Ja, vi starter med at høste, når kornet er omkring 23 procent. Så sætter vi varme kilder på, for det tørrer ned, og så sælger vi derfra, når prisen er god. Og det er så dejligt nemt med de siloer der, fordi lastbilen de kommer selv og tømmer. Altså når vi først på de korn, korn i silo, så rører vi ikke mere ved det. Korn er altid en god kvalitet på grund af, at vi kan røre rundt i, sammen med at vi tørrer ned. Jeg synes det er jo et positivt, både med at handle, når de er sat den op, det er hurtigt og effektivt. Jamen jeg synes, der er rigtig god kontakt. Ringer vi, og der er noget at gå i stykker, hvor det sjældent gør, så er det samme dag eller næste dag. Der er en virkelig god service. Vi vil gerne have en silo mere, for det, når vi har 425 hektar, så vi køber vi noget af kornet væk. Men vi har 10.000 tønder på planlaget også, så vi kunne godt bruge en mere silo til rapsen, så vi kunne beholde rapsen og sælge til måske en bedre pris.